விசுவலைசேஷன் அப்படின்ற ஒன்றை கற்றுக்கிட்டு முயற்சி பண்ண புதுசில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது உண்மையிலே அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே வந்து ரொம்ப எனக்கு டைம் எடுத்துன்னு சொல்லுவேன் எனக்கு மெடிடேஷன் மாதிரியான விஷயங்களில் பெருசு அனுபவம் இல்லாதனால விசுவலைசேஷன் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஆனால் தொடர்ந்து நிறைய முயற்சிகளுக்கு அப்புறம் அது நமக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா இன்றைக்கு என்னால் எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லையும் எந்த ஒரு இடத்துல இருந்தும் என்னால் விசுவலைஸ் பண்ண முடியும் இன்ஸ்டண்ட்டாக நமக்கு என்ன விஷயத்தை விசுவலைஸ் பண்ணணுமோ அதுக்குள்ளே போயிட்டு தேவையான விஷயங்களை இமேஜின் பண்ணிவிட்டு உடனடியாக அந்த இமேஜினேஷன்லேருந்து வெளியும் வர முடியுது ஸோ அது எப்படின்றதையும் நான் பர்டிகுலராக எப்படி விசுவலைஸ் பண்ணுறேன் பர்சனலாக என்னோடய மெத்தட் என்ன அப்படின்றதையும் இங்கே ஷேர் பண்ணுறேன் நான் என்னுடைய வே ஆஃப் விசுவலைசேஷன் பற்றி பேசுகிறேன் அப்படின்றனால இதில் எதுவும் ஸ்பெஷலாக ட்ரிக்கெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை நான் கற்றுக்க முயற்சி பண்ண அந்த டைமில் நானும் நிறையா வீடியோஸ் பார்த்தோ இல்லை வந்து புக்ஸில் படித்தோ இல்லை தேடியோ அப்படி தான் நானும் கற்றுக்கிட்டேன் இல்லை சில பேர் வந்து விசுவலைசேஷன் மெத்தட் அவங்களோட வே எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்றத சொல்லி கொடுத்தாங்க அதில் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு சில ட்ரை பண்ணேன் மோஸ்ட்லி இந்த விசுவலைசேஷன் அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட ஒரு மெடிடேஷன் மெத்தட் மாதிரி தெரியும் ஆனால் இது நம்ம மெடிடேஷன் மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயத்தின் மேலே ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி இல்லாமல் நம்ம எண்ணங்களை நம்மளே வழி நடத்துகிறோன்னு சொல்லலாம் அதாவது நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ம லைஃப்பில் நடக்குது அது எப்படி இருக்கும்னு இமேஜின் பண்ணுறது தான் அவ்வளோதான் விசுவலைசேஷன் எதையும் வந்து ஒருநிலைப்படுத்தணும் நம்ம கான்ஷியஸை வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் தாட்குள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை அப்போது இது நான் ட்ரை பண்ண ஆரம்பத்தில் கிட்டத்தட்ட இந்த கான்செப்ட் வந்து எனக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆச்சு ஏன்னா நம்ம ஒரு விஷயத்தை இமேஜின் பண்ணணும் அது நடந்த மாதிரி இமேஜின் பண்ணணும் ஆனால் அதிலும் நம்ம லைஃப்பில் நடக்கலை ஸோ இந்த ஒரு குழப்பமே எனக்கு வந்து இதை நம்ம யோசிக்கிற விதம் சரிதானா இது எப்படி நம்ம வந்து கரெக்டாக யோசிக்கிறது இதில் எப்படி நம்ம வந்து ஒரு இல்லாத ஒரு விஷயத்த இருக்கிற மாதிரி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்ற நிறைய தாட்ஸ் எனக்குள்ளே போயிட்டே இருந்துச்சு ரொம்ப நாள் குழப்பங்களுக்கு அப்புறமா ஒரு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து ஈஸியாக புரிய வச்சது சரி நடக்க போகிறத பற்றி இமேஜின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கோம் இல்லையா அதை நினச்சி நம்ம சந்தோஷப்பட்டிருப்போம் இல்லையா அந்த சுச்சுவேஷனை வந்து எப்படி நம்ம ஒரு ஸ்டோரி எழுத முடியும் அப்படின்னு பார்த்தேன் அதாவது இப்போது நடக்க போகிறத பற்றி யோசிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது நடந்த விஷயம் எழுத ரொம்ப ஈஸி தானே எனக்கு ஒரு பர்த்டேக்கு ஒரு கிஃப்ட் கிடச்சிது அந்த கிஃப்ட்டை வந்து நான் ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணுறது ஒரு விஷயம் கூட அப்போ அந்த கிஃப்ட்டை பற்றி நான் எழுதுகிறேன் அந்த பொருள் எனக்கு வந்து எனக்கு ஒருத்தர் கிஃப்டாக கொடுத்தாங்க அந்த கிஃப்ட் நான் பிரிக்கும்போது அது என்ன கிஃப்ட் நான் ரியலைஸ் பண்ணும்போது உண்மையில் சந்தோஷப்பட்டேன் அந்த மூமெண்ட் என்னால் மறக்க முடியாது ஏன்னா அது ரொம்ப நாள் நான் வெயிட் பண்ணி எனக்கு அது எப்படியாவது கிடைக்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்த ஒரு பொருளாக இருந்துச்சு அப்போ அந்த சந்தோஷத்தை நான் வந்து எழுத ஆரம்பித்தேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு அல்லது நாலு பேஜ் போச்சு அப்போது அந்த இடத்துல எனக்கு அந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன புரிஞ்சுது அப்படின்னா எனக்கு ஒரு விஷயம் நடக்கிறப்போ அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனால் விவரிக்க முடியுது அப்படின்னா அதே மாதிரி என்னோடய லைஃப்பில் ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வு என்னோடய எதிர்பார்ப்பு ஒரு கோல் அச்சீவ் ஆகும்போது அந்த இடத்துல நான் எப்படி இருப்பேன்றதை என்னால் எழுத முடியும்னு தோணுச்சு ஸோ அந்த ஒரு புரிதலோடு தான் இந்த விசுவலைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த என்னால் வந்து கொண்டு வர முடிஞ்சுது ஸோ இது ஸ்கிரிப்டிங் பண்ணி பார்த்து தான் நான் விசுவலேஷன் கற்றுக்கிட்டேன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா என்னால் வந்து டைரெக்டாக வந்து ஒரு விஷயத்தை இமேஜின் பண்ண முடியல ஸோ என்னை பாஸ்ட் எழுதி பார்த்தேன் அப்போ என் பாஸ்ட்டை வந்து என்னால் ஒரு ஸ்டோரியை எழுத முடியுது அப்படின்னா என்னோடய ஃப்யூச்சரை வந்து என்னால் ஸ்டோரி எழுத முடியும் அது என்ன இமேஜின் பண்ண முடியும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு தான் வந்து விசுவலைசேஷன் சொல்லுவேன் ஸோ ஸ்கிரிப்டிங்னு தெரியாமையே ஒரு விஷயத்த பண்ணி தான் அதில் இருந்து நான் விசுவலைசேஷன் கற்றுக்கிட்டேன்னு சொல்லலாம் ஸோ விசுவலைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயத்த இமேஜின் பண்ணால் போதும் அதில் வந்து நமக்கு நினைக்கிறது நடந்துடும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஒரு விசுவலைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த மூமெண்ட்டை வந்து நம்ம லைஃப்பில் ஆல்ரெடி நடந்துட்ட மாதிரி யோசிக்கும்போது அதை சுற்றி இருக்கிற சந்தோஷங்களை நீங்கள் உணரும்போது அது இமேஜின் பண்ணும்போது உங்கள் கான்ஷியஸ் உண்மையிலேயே அது வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு நம்புது ஸோ நம்ம இமேஜின் பண்ணுற விஷயம் ரொம்பவே உண்மையாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம கான்ஷியஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அதை நம்புன்னே சொல்லலாம் ஸோ நான் விசுவலைசேஷன் பற்றி நான் முழுசாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதை விசுவலைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் பட் எனக்கு இருந்த ப்ராப்ளம் அப்படின்றது என்னை சுற்றி நிறையா சத்தம் போயிட்டே இருக்கும் யாராவது பேசிகிட்டு இருப்பாங்க இல்லை வந்து வெளியே ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் போயிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த சவுண்ட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்கு வேண்டி நான் எப்பவுமே ஒரு ஹெட்ஃபோன் போட்டுப்பேன் ஏதாவது ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான மியூசிக் போட்டுப்பேன் ஸோ அந்த மியூசிக் அப்புறமா நான் வந்து என்னோடய விசுவலேஷன் தாட்ஸ்குள்ளே போவேன் எனக்கு
இந்த ஆப்பில் முக்கியமாக எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா வெறும் மியூசிக் மிக்ஸ் பண்ணுறது இல்லாமல் இதில் வந்து இந்த ஒவ்வொரு நாய்ஸும் எந்த இடத்துல நீங்கள் கேட்கலாம் எந்த இடத்துல இந்த சவுண்ட் கேட்கணும் உங்கள் பின்னாடி பேர்ட்ஸ் கத்துகிற மாதிரி இருக்கணுமா உங்கள் சைடில் ரிவர் போகிற மாதிரி இருக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதை ஹெட்ஃபோனில் கேட்கும்போது அந்த ஃபீல் இருக்கும் வெறும் மொபைலில் டேரெக்டாக கேட்டிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஃபீல் இருக்காது நல்லாயிருக்கும் பட் அந்தளவுக்கு ஃபீல் இருக்காது ஹெட்ஃபோனில் கேட்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப லைவ்லியாக இருக்கும் ஸோ எப்போ நான் வந்து விஜுவலைஸ் பண்ணாலுமே இந்த பர்டிகுலர் ஆப் யூஸ் பண்ணி தான் விஜுவலைஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஆப் பற்றின இன்ஃபர்மேஷனை ரொம்ப முன்னாடியே நம்ம சேனலில் நான் சொல்லியிருப்பேன் நான் ஸோ என்னோடய விஜுவலைசேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எப்போவுமே இந்த ஆப் இந்த ஹெட்ஃபோன் இதை யூஸ் பண்ணி தான் ஆரம்பிப்பேன் ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொன்ன அதே டெக்னிக் தான் ஸோ என்னோடய விஜுவலைசேஷனோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் நான் சொல்கிற மாதிரி நான் எதை எதிர்பார்த்துட்ருக்கணும் அந்த விஷயம் இன்றைக்கி என் லைஃப்பில் கிடச்சிருச்சு அந்த மூமெண்ட் நான் என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அந்த நிகழ்வு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டூ தேர்ட்டிக்கு நடக்குது அப்படின்னா டூ தேர்ட்டி டூ த்ரீ ஓ கிளாக் என் கான்ஷியஸ் எப்படி ஃபீல் பண்ணுது அந்த விஷயத்தை நான் எப்படி என்ஜாய் பண்ணுறேன் அந்த பொருளோ இல்லை ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸோ அதை நான் எப்படி அதை நான் வந்து என் கான்ஷியஸில் நினைக்கிறேன் எவ்வளோ சந்தோஷப்படுறேன் இதை கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக என் கான்ஷியஸ்க்குள்ள ஒரு ஒன் பை ஒன்னாக ரொம்ப வந்து ரேண்டம் தாட்ஸ் எல்லாம் ஓடாமல் இந்த ஒரு விஷயம் நடக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நான் கிரியேட் ஆகுது இதை நான் சொல்கிறேன் நான் இதை உணர்றேன் இந்த மூமெண்ட்டில் நான் எப்படியெல்லாம் ரியாக்ட் பண்ணுறேன் இந்த ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர்க்குள்ள என்னுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குது என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் உண்மையில் நடக்குது அப்படின்றத அப்படியே என்னோடய கான்ஷியஸ்க்குள்ள ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இல்லை மேக்ஸிமம் சம்டைம்ஸ் ஒரு சிக்ஸ் செவன் மினிட்ஸ் ஆகும் பட் என்னோடய ரெக்கமெண்டேஷன் எப்பவுமே அஞ்சு நிமிஷம் இமேஜின் பண்ணால் போதுன்றது தான் ஸோ அதுக்குள்ளே முடிச்சுட்டு வெளியே வந்துடுவேன் விஜுவலைசேஷன் அப்படின்றது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லான டைம் தான் பண்ணணும் நீங்கள் ஏதாவது வேலைகள் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போதோ இல்லை ட்ரைவ் பண்ணும்போதோ பண்ணிங்கன்னா அந்தளவுக்கு பர்சனலி எனக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்குது தெரியல எனக்கு ஸோ நான் மோஸ்ட்லி வந்து கிராட்டியூட் முடித்த உடனே விஜுவலைஸ் பண்ணிவிடுவேன் இல்லாட்டி நைட்டில் என்னோடய வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது விஜுவலைஸ் பண்ணுவேன் என்னோடய ரொட்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்லி ட்வைஸ் இல்லை த்ரைஸ் தான் வந்து ஒரு நாளைக்கு விஜுவலைஸ் பண்ணுவேன் ஸ்கிரிப்டிங் அதிகமாக நான் யூஸ் பண்ணுறதுனால விஜுவலைசேஷன் பண்ணுற டைம் நான் குறைச்சிக்கிட்டேன் சொல்லலாம் இல்லாட்டி முன்னாடி நிறையா டைம் பண்ணுவேன் இப்போ ஹார்ட்லி ட்வைஸ் இல்லை சில நாள் வந்து ஒரு டைம் தான் விஜுவலைஸ் பண்ணுவேன் மேக்ஸிமம் டைம் என் ஸ்கிரிப்டிங்காக ஒதுக்கிறதுனால விஜுவலைசேஷன் கம்மி ஆயிடுச்சு ஆனால் இந்த விஜுவலைசேஷன் பற்றி நிறையா பேருக்கு கேள்விகள் இருந்தனால தான் இந்த வீடியோ நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் இப்போது ஒரு ஸ்டோரி மட்டும்தான் விஜுவலைஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சில பேர் கேட்பாங்க அப்படியெல்லாம் இல்லை இப்போ எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் முதலே சொல்லியிருப்பேன் ஒரு ஜாப் கிடைக்குது அப்படின்னா அந்த மூமெண்ட் மட்டும் சந்தோஷம் கிடையாது அந்த ஜாபில் நீங்கள் இருக்கிற வேறு ஏதாவது ஒரு ஒகேஷனில் நீங்கள் அந்த ஜாபில் இருக்கிறத நினச்சி நீங்கள் பெருமைப்படலாம் அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் நீங்கள் வந்து தேங்க் பண்ணி அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் நீங்கள் விஜுவலைஸ் பண்ணலாம் இல்லை அந்த ஜாபில் வர உங்களுக்கு ஒரு சேல்ரி அந்த சேல்ரி பார்க்கும்போது யூ ஃபெல்ட் ஸோ ஹாப்பி இந்த ஜாப்க்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணேன் அப்போது அந்த சுச்சுவேஷன் நீங்கள் ஒரு ஹாப்பினஸ் பாயிண்ட் எடுத்து விஜுவலைஸ் பண்ணலாம் என்ன ஒரே விஷயம் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரி வச்சுருக்கீங்கன்னா அந்த ஸ்டோரியை ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் விஜுவலைஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதை முடிச்சுட்டு வெளியே வந்தோடணும் தென் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரியை இன்னொரு இடத்துல தான் நீங்கள் விஜுவலைஸ் பண்ணணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள அஞ்சாறு டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸை விஜுவலைஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் சொல்லணும் தவிர ஒரு விஜுவலைசேஷன் ஒரு கோலுக்கு யூ கேன் ஹாவ் மல்டிபிள் ஸ்டோரிஸ் ஸோ நானும் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு கோலுக்கு ஒரு மூணு அல்லது நாலு ஸ்டோரி வச்சுருப்பேன் அதை நான் வந்து ரொட்டீனில் பண்ணும்போது இப்போ காலையில் ஒரு ஒரு ஸ்டோரி எடுத்து விஜுவலைஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதை விட்டுட்டு தென் ஆஃப்டர்நூன் இல்லை ஈவினிங் இல்லை நைட்டில் அந்த மாதிரி தான் பிரித்து பண்ணுவேன் ஒரே ஸ்டெச்சில் எல்லாத்தையும் பண்ணும்போது கான்ஷியஸ்க்கு ஒரு கிளாரிட்டி இருக்காதுன்றது என்னோடய பர்சனல் ஒப்பீனியன் ஸோ அப்படி பண்ணுறது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்குது நான் தெளிவாக பிரித்து தான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக பண்ணலாம் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஜுவலைசேஷனுக்கும் இன்னொரு விஜுவலைசேஷனுக்கும் கொஞ்சமாவது கேப் வேணுன்றது என்னோடய பர்சனல் ஒப்பீனியன் இதில் முக்கியமாக நிறையா பேர் கேட்குறது என்னென்னா விஜுவலைசேஷன் பண்ண முடியல எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக கொண்டு போக முடியல அப்படி நிறையா பேர் கேட்பாங்க அவங்களுக்கு நான் சொல்கிற ஒரே சஜஷன் விஜுவலைஸ் பண்ண முடியல எனக்கு தாட்ஸ் வந்து ரேண்டமாக வருது அப்படின்னா நீங்கள் பேசிக் ப்ராக்டிஸஸான கிராட்டிடியூட் அண்ட் அஃபமேஷனை நீங்கள் கண்டினியூஸாக பண்ணுறதுல நடத்தும்
இதையும் தாண்டி நான் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக பண்ணுறேன் பட் எனக்கு வந்து விஜுவலைசேஷன் வரலை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா பெட்டர் கோ ஃபார் ஸ்கிரிப்டிங் ஏன்னா ஸ்கிரிப்டிங் வந்து எழுதுகிற முறை அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் வந்து தப்பான விஷயங்கள் எழுதிட மாட்டீங்க தப்பான தாட்ஸ் எழுதிட மாட்டீங்க அதனால் விஜுவலைசேஷன் வரல அப்படின்னா ஸ்கிரிப்டிங் போகிறது பெட்டர் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பர்ஸ்னலி நான் விஜுவலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் எனக்கு விஜுவலைசேஷன் வருது அப்படின்றனால இதையும் பண்ணுறேன் ஸ்கிரிப்டிங் எனக்கு வந்து இதை விட பெட்டராக தெரியுது அதாவது பவர்ஃபுல் டெக்னிக்காக தெரியறதுனால ஸ்கிரிப்டிங்கும் நான் கூடயே பண்ணுறேன் ஸோ இந்த விஜுவலைசேஷன் ஸ்கிரிப்ட் ஸ்கிரிப்டிங் இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து ஒன்றா பண்ணும்போது ட்ரை டு மேனேஜ் யுவர் டைம் அதாவது இதையே வந்து ஃபுல் டே பண்ணிட்டுருக்க கூடாது அதனால் ஒரு விஜுவலைஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஸ்கிரிப்டிங் பண்ணுங்கள் இல்லை ரெண்டு டைம் விஜுவலைஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்கிரிப்டிங் பண்ணுங்கள் இல்லை விஜுவலைசேஷன் நிறையா பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்கிரிப்டிங் பண்ணாதீங்க அடுத்த நாள் பண்ணுங்கள் ஸோ கொஞ்சம் டைம் ஆர்கனைஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட பர்சனல் லைஃப்க்கு உங்களோட ரெகுலர் ரொட்டீனுக்கு நிறையா டைம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட பர்சனல் ரெக்கமெண்டேஷன் ஸோ விஜுவலைசேஷன் பற்றி உங்களுக்கு நிறையா கேள்விகள் இருக்கும் நீங்கள் வந்து எனக்கு அதை கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நிறைய கேள்விகளுக்கு நான் முதல்ல ஆன்சர் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனுடைய பிளேலிஸ்ட் லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோஸ் பாருங்கள் இன்னும் விஜுவலைசேஷன் பற்றி நான் டீப்பாக புரிஞ்சுக்கணும் பர்சனலாக எனக்கு ட்ரைனிங் வேணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நான் லைஃப் கோச்சிங் ஒன்று பண்ணிருக்கேன் இது வந்து உங்களுடைய கோல் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு மேனிஃபெஸ்டேஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் என்னெல்லாம் விஷயங்கள் பண்ணணும் அதில் விஜுவலைசேஷன் பார்ட்டும் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா எனக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் என்னுடைய கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே டிஸ்